সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এল বি টোয়েন্টি ফোরের নতুন আয়োজন ল অ্যান্ড অ্যাকশন উইথ শিবলি সাদিক প্রোগ্রাম থেকে আমি শিবলি সাদিক আপনারা যারা প্রবাসে আছেন প্রবাস জীবন একটা ত্যাগের জীবন বিশেষ করে যারা প্রবাসে থাকেন প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও দেশ প্রেম দেশাত্মবোধ দেশের প্রতি টান সবসময় কাজ করে পাশাপাশি দেশের সাথে থাকে নিয়মিত যোগাযোগ আর সেই প্রেক্ষাপটে আমরা অনেকেই দেশে গিয়ে আমাদের অনেক কাজকর্ম করতে হয় এর মধ্যে অনেকগুলো আইনি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সেরকমই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন আমরা আজকে চেষ্টা করব যে প্রবাসী হিসেবে যখন আমরা দেশে যাই যে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হই যে সমস্ত হয়রানির সম্মুখীন হতে পারি সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের দুজন আমন্ত্রিত অতিথি আছেন আসুন আমরা পরিচিত হই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথির কাছে আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ জনাব চৌধুরী মনির উদ্দিন মাহফুজ আমার বায়ে রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই আমন্ত্রিত অতিথিদের মাধ্যমে প্রবাসীদের বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে যে ব্যবস্থাগুলো প্রচলিত আছে যে ব্যবস্থায় অনেক সময় অনেক রকম হয়রানির শিকার হতে হয় সেগুলো নিয়ে আমরা একটু খোলামেলা আলোচনা করতে চেষ্টা করব এবং আশা করি এই আলোচনার মাধ্যমে আপনারা যারাই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন আমি প্রথমেই আলোচনার শুরুতে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি আমার বায়ের যিনি বসে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ সাহেবের কাছে জনাব শফিক আপনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন কর্মরত আইনজীবী এই মুহূর্তে আপনি প্র্যাকটিসে আসেন এবং এই যে আপনি ইউকেতে আসছেন সেভাবে আপনি ইউকের আইন ব্যবস্থা সম্বন্ধ কিছু অবগত হয়েছেন যদি এই প্রেক্ষাপট টেনে আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিভিল মামলা বলতে আমরা যেগুলো বুঝি এবং প্রচলিত অর্থে আমরা যেটা মনে করি যে জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বা ফ্ল্যাট ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয়ে আমরা বেশ হয়রানির শিকার হয়ে থাকি অনেক সময় অনেক গ্রাহক অনেক ক্রেতা অনেক বিক্রেতা এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে দেখবেন আসলেই কি হয়রানিগুলো কি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক হয়রানি না এগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো আসলে হয়ে থাকে আবার অনেক সময় ক্রেতা বিক্রেতার অজ্ঞতার কারণে এটা হতে পারে ধন্যবাদ শিবলি সাহেব আসলে বাংলাদেশের এই দেওয়ানি বিষয়টা সিভিল ম্যাটার সেটা একটা বিশাল বিষয় অনেক বড় এরই না এই দেওয়ানি বিষয়ের মধ্যে জমি জমার কয় বিক্রয় জমির সত্য এখানে অনেকগুলো বিষয় জড়িত থাকে আমি যদি প্রথমেই বলি দেওয়ানি বিষয়ে আমি যেটা মনে করি প্রথমেই কোনো দেওয়ানি মামলা দায়ের হওয়ার সাথে সাথে তো তার যদি একটি গ্রহণযোগ্যতা শুনানি আমাদের আইনে থাকত তাহলে ওই মামলার ইনিশিয়াল মেরিট আছে কি নাই সেটা যা সে বিচার করে দাখিলীয় কাগজাদি দলিলাদি দেখে যদি প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা শুনানি করেন সেখানেই কিন্তু যারা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করেছে যাদেরকে তারা অনেকভাবে উপকৃত হয় 
जे मामला अहेतुक हैरानी करार जन्े दायर करा विचारक महोदय गंजोग्यता शुरान माध्यम प्राइमरिली कागजपत्र देखे उन्नी सिद्धान दीते मामला ग्रहणजोग्य कथार सूत्र दिए आर एक विषय परिष्कार होते चाची आपनी बोलें जो थकत ग्रहणजोग्यतार शुरानी बर्तमान प्रेक्षापटे नहीं बर्तमान प्रेक्षापटे खूब सीमित आकार विचारक बृंदु ये ग्रहणजोग्यतार जो रखें तब मैक्सिमाम क्षेत्र सरसर मामला दायर हो जाए तर मामला एस आर एवं एडर जो थे सार्विस रिटार्न एंड एक्नोलेजमेंट अफ डिओ समान सार्विसर जो थे हमें आर आप कथार सूत्र दिए जानते चाची अपनी जो बोलें जो को क्षेत्र में विचारक ये करें से अकोर्डिंग टू सीपीसी जेटा के सीभिल प्रसिजियर कोर्ट बी ना कि उन्नी ओनार एक्तियार बोले से इनहारेंट पावर दिए कोर्ट आदालत तर इनहारेंट पावर दिए करते स्पेसिफिक को प्रविशन ना थे से आदालत से इनहारेंट पावर दिए करते टोटल सीविल सिसटेमे सीविल लीगल सिसटेमे ये मेनटेनेबिलिटी अथवा ग्रहणजोग्यता शुरानी को विधान नहीं जेहेतु अपनी आदालत नहीं कथा बोलें चले जाबार डान पास अतिथि जनब चौधरी मन एक महफूज आपनी सद्य अवसरप्राप्त एक जो विचारक उन्नी एक कर्मरत आईनजीवी हिसाब उन्नी एक कथा बोलें जो जो ग्रहणजोग्य शुरानी थकत क्षेत्र आदालत इनहारेंट पावर दिए से थे तेलोबा धरे नहीं प्रिजुमेबलि आपनी आपनर कर्मरत अवस्था से तो प्रश्न थे जाए जो ग्रहणजोग्य शुरानी एतटाई इम्पोर्टेंट है और मामलार दीर्घसूत्र के जी ये कमिए नहीं आसते परे ये अपनारा प्रति क्षेत्र करें ना क्यों बा करें ना क्यों स्तर मध्य हारिंग बना है शुरूते शेष्टर के दिए देवा फेले खूब कम प्रैक्टिस देखा जाए जो ओपेन कोर्ट हो तब रिजेक्शन अब प्लें एक बेपार परवर्ती पर्या जो विवादीरा एफियार कर लो तक एक रिजेक्शन अब प्लें हारिंग मोटामोटी एट होडमिशन हारिंग मामलार चपेर कारण इटा तेम वास्तविक प्रयोग तब प्रैक्टिस क्योंकि आई क्षेत्र मूलत शेष्टर का कमप्लीट करा जाए और कारेक्शन जो बीम ठीक सद्य अवसर जाए दो हज़ार नए गए तो जो तो जेटा सीभिल लिटिगेशन जो बेपार्टन बला है जो हम ओकलती पढ़ी तक ही शुने से बाबा गलि थकते जे मामला आर्जी मुसाफिदा कर जमा दिए गए देखा जा नाती इसे से मामला चालीये जापबाद सीभिल प्रैक्टिस तो जे विषय मूलत देखा दरकार जी की आधुनिक पद्धति देवानी मामलार ये विचार दीर्घसूत्रता क्यों कमी आना जाए अन्न्य देश दिखे जो दे, दे, देखते पृथ्वी को सभ्य देशे आज एत दिन मामला टाइम दीर्घसूत्र है ना तो ये अपनी जो और जानते चान से भाव में आलोचना कर सुविधा हो जी दर्शक श्रोता एल वि टोटी फोर नतून आय ल एक्शन उथ शिवली सदी हमारे आज के जे दो आमंत्रित अतिथि आज एक अवसरप्रप्त विचारक एक जन आईनजीवी उन दोजन ही आो एक कमन परिचिति आज वनारा ढाका विश्वविद्यालय आईन विभाग के दोजन ही आईन विभाग के छात्र हमार डानी जिन्हें रही हैं अवसरप्रप्त विचारक उन्नी ढाका विश्वविद्यालय आईन विभाग के प्रथम बैचर छात्र और बाए जिन आ बांग्लेश सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी जनब मोहम्मद शफिकुल्ला उन्नी ढाका विश्वविद्यालय अष्टम बैचर छात्र 
জনাব চৌধুরী আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে যদি আরো কিছু জানতে চাই প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে যে উনি এই বিষয়টা হয়তো বা যেহেতু এখন উনি কর্মরত আছেন প্রথমে আমরা ওনাকে দিয়ে শুরু করব তারপরে আবার আপনার কাছে আসব যে জনাব শফিক উনি যে কথাটা বলছিলেন যে দীর্ঘ সত্যিতা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো বিষয় এখন আলোচিত সেগুলো হলো মামলার সংখ্যা মাল্টিপ্লিসিটি অফ সুট আমরা বলছি মামলার দীর্ঘ সূত্রিতার কথা বলছি এবং হয়রানি সব কিছু মিলে প্রথমে প্রশ্ন থেকে যায় এই যে মামলার সংখ্যা এগুলো কি আসলে শুধুই মামলা করার উদ্দেশ্যে মামলা নাকি এগুলো ম্যারিট সম্পন্ন সেটার পরিমাণটা কীরকম হতে পারে একজন আইনজীবী হিসেবে আপনি অবশ্যই বুঝবেন যখন কোনো প্রার্থী অর্থাৎ আইন সহায়তা প্রার্থী যখন আপনার কাছে আসেন আপনি মামলার ম্যারিট দেখে হয়তো বা বুঝতে পারেন যে এটা আসলে মামলা না করলেও হতো এটা এমনি সেটেল করা যেত কিংবা কোনো সালিসি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য কোনোভাবে আবার আরেকটা বিষয় হলো যে মামলা ঠিকই হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন আনুষঙ্গিকতার কারণে এত বেশি সময় পার হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলি যে যে জাস্টিস ডিলে জাস্টিস ডিনাইড হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই বিষয়গুলোকে কি দেখবেন এই যে দীর্ঘ সূত্রিতা এই যে সংখ্যা মামলার সংখ্যা এগুলোকে আপনি কোন দৃষ্টিকোণে দেখবেন দেখেন সে বিষয়ে এই দশ লক্ষর মতো মামলা দেওয়ানি মামলা বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে পেন্ডিং আছে একটা সিভিল মামলা দেখা যাচ্ছে যে দশ থেকে পনেরো বছর লাগে শেষ হতে এটার অনেকগুলো কারণ আছে সেটা হলো আমি আপনাকে বলবো আমি বলছি যে গ্রহণযোগ্যতা শুনানি হলে আমার ধারণা আমার অধিকার আমি বলতে চাই ফিফটি পার্সেন্ট মামলা ইনিশিয়ালি শেষ হয়ে যেত তাহলে বিবাদী যে যাদেরকে বিবাদী করা হয়েছে তাদের এই মামলা অ্যাপিয়ার করার প্রয়োজন আসে না কন্টেস্ট করার প্রয়োজন আসে না আমার ভাই সাবেক জেলা ও দায়রাজ উনি যে কথা বলেছেন যে অর্ডার সেভেন রুল এলেভেন অফ সিভিল প্রসিজিওর কোর্ট অনুযায়ী আর্জি খারিজে দরখাস্ত দিলে আর্জি খারিজ হবে কিন্তু এই আর্জি খারিজে দরখাস্তটা দিয়ে যাওয়ার আগেই অন্তত দুইটা বছর পার হয়ে যায় নোটিস সার্ভিসের জন্যে সমন সার্ভিসের জন্যে সমন সার্ভিস হওয়ার পরে বিবাদী পক্ষ লয়ার এঙ্গেজ করবেন ডকুমেন্টস দিবেন লয়ার আর্জি খারিজের দরখাস্ত দেবেন তাহলে বাই দিস টাইম দুই তিন বছর পার হয়ে গেল আদালতের যেভাবে সময় নষ্ট দেখো তেমনি এটা আমি মনে করি অ্যাবিউজ অফ প্রসেস অফ ল সেই জন্যে এটা থাকা দরকার আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে আইনজীবীদেরও কিন্তু এখানে অনেক বড় ভূমিকা যারা আইনজীবী মহোদয় আছেন তারা যখন তাদের কাছে ক্লায়েন্ট মামলা করার জন্য আসে সেই ক্ষেত্রে আইনজীবীদেরও এখানে ভূমিকা আছে টোটাল পেপার স্টাডি করে যদি মামলা করার মতো উপকরণ না থাকে ম্যারিট না থাকে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে ডিসকারেজ করা যে আপনার এখানে এই ডকুমেন্টস দিয়ে আপনি এই মামলা করলে আপনি মামলা জয়লাভ করবেন না সেখানে আইনজীবীদের ভূমিকা থাকে পাশাপাশি আমাদের দেওয়ানি আদালতগুলোতে যে লজিস্টিক সাপোর্ট এক কথায় আমি বলতে চাইছি যে লজিস্টিক সাপোর্ট থাকা দরকার সেই লজিস্টিক সাপোর্ট নাই আমি আপনার এই কথার সূত্র ধরিয়ে বলবো যে লজিস্টিক সাপোর্ট বলে অনেক কিছু বোঝায় কিন্তু একটা বিষয় একটু পরিষ্কার করবো আমি ওনার কাছেও জানতে চাইব যে মামলার সংখ্যার অনুপাতে আদালতের যে লোকবল প্রথম লোকবল বললেই যেটা আসে যে নাম্বার অফ জাজেস এবং অন্যান্য যে সমস্ত জাজেসদের যে সহকর্মী যারা থাকেন এই পরিমাণটা কি প্রপোর্শনিট আছে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই নেই এবং আমি যেটা লজিস্টিক সাপোর্ট বলতে আমি সেখানে কোর্ট রুম স্টাফ রুম রেকর্ড রুম অনেক কিছু এটার সাথে ইনভলভ আছে সে টোটাল লজিস্টিক সাপোর্টটা আমি মনে করি আমাদের 
আদালতগুলোতে সাফিসিয়েন্টলি নাই যদিও যে কুফি রেভিনিউ এই কুফি আদালতে সারপ্লাস আছে অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে আমাদের দেশে যে ডিপার্টমেন্টগুলোতে লস আছে মাইনাস আছে ধন্যবাদ আমি এই তথ্যটা ধরে আমি আপনার কাছে আসছি উনি একটা কথা বলছিলেন যে একজন আইনজীবী হিসাবে যে কথাটা উনি বললেন যে আইনজীবীদেরও একটা কর্তব্য রয়ে গেছে যখন কোনো মামলাকারী যিনি মামলা করতে আসছেন তিনি যখন আসেন এবং আইনজীবী যদি নিজেই যদি দেখতে পারেন যে এখানে তেমন মেরিট নেই তাহলে এটা ওনার একটা মরাল অবলিকেশন থেকে যায় সে বিষয়ে বলা যে এটা হয়তো বা মামলা না করলেও চলে তো এই ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো সিনারিও হতে পারে যে একজন সিটিং জাজ হিসাবে আপনি যখন দেখলেন যে এটা আসলে মামলা করার মতো সেরকম কোনো মেরিট নেই অযথাই এটা একটা মামলা বা এটা না হলেও পারতো আপনি কি ওই লয়িয়ারকে এই বিষয়ে কোনো রকম কষণ দিতে পারেন একজন বিচারক হিসাবে যে এটা ওনার উনি পারত এটা বুঝাতে এটা না করলেও পারত এ ধরনের কোনো বিধান সুস্থ তো যে একজন আইনজীবী মামলা शेष हो जाओ আধুনিকায়ন করা দরকার এবং বিজ্ঞ আইনজীবী যেটা আমি এমন অনেক আইনজীবীর কথা জানি আইনজীবীর কথা জানি এবং আমি নিজেও একসময় অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট ছিলাম যদি বিচারক জীবনের আগে আমি নিজেও করেছি এবং অনেকেই করেছেন যে আমি মামলা বিষয়ে আপনাদের শুনব যেটা মার্শাল ইন অফ্যাক্ট বলা হয় ওই পর্যায়টায় আমি সব শুনব শুনে আপনাকে বলবো মামলা টাকা উচিত হবে কি হবে না আমাকে এত টাকা ফি দিতে হবে সব কাগজপত্র দেখে যেমন একজন ডাক্তার সার কাছে রুগী যায় বলে না তুমি সব কাছে তোমার কোনো রোগ নাই ওষুধ টষুধ কিছুই খেতে হবে না ঠিক আগে এমন এনজিও আমি দেখেছি এবং নিজেও করেছি যে না আপনি এটা মামলা করে লাভ হবে না খামাক আপনি মামলা করতে চান না ওগুলি সব যার যে নির্ধারিত নিয়ে নিতে পারে কিন্তু মক্কালে সন্তুষ্টির জন্য ব্যাপার আছে অনেক মামলা জিদাজিদির জন্য ব্যাপার হয়ে থাকে এবং কোনো কোনো ব্যক্তিগত বিজ্ঞ আইনজীবীর হয়তো তৎকালও মামলাটার কিন্তু একটু ব্যস্ত থাকা সেটা ডিফারেন্ট একটু তো এ ধরনের সুনির্দিষ্টভাবে কিন্তু ওখানে মামলা করতে আসলে করা যাবে না বলা যায় না তো অ্যাডমিশন হ্যারিংয়ের সময় এই কথাগুলো আসে 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 না তা না আসে जी धन्यवाद आप विषय आबाद फिर आसब एक पर्याय चले आ दर्शक श्रोता अपना देखिए एल वि टोटी फोर नतून आयोजन ल एंड एक्शन उच्छेद विषादिक प्रोग्राम बिरतर पर आबाद अपन माजे फिर आसब संगे थकूँ धन्यवाद सलम आलैकुम Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya. 60% off on designer Kaftan. 50% off on waistcoat. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018 Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs, whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service. 
180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. Clear sale. Pahela November 2017. Theke. Salma Designer Abaya House. Tichche shokol Abaya rupor shorbotcho 70 percent mullo char. Kaftan rupor shorbotcho 60 percent. West Coast rupor shorbotcho 50 percent. 500 gram ajwa khejur matro 10 pound. Abong Islamic boy rupor tichche shorbotcho 50 percent mullo char. Aaj ya shun abong amader clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E11 JE. Telephone 02070182375. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Salam alaikum, shukriya darshak shruta. Virutir par abar amra firi ashlam. Shonga thakar jona dunno bad. Apra dek chilen LB24 e notu na ajon. Law and action at Shibli Sadiq program ti. Ama dher aaj kiri onishthane tujan amantri to othiti aachin. Ek jon opshu prakto. জেলা ও দায়রা জজ এবং আরেকজন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী যিনি আমার বায়ে বসে আছেন এবং আমার ডানে আছেন অবসরপ্রাপ্ত দায়রা জজ জনাব চৌধুরী জনাব চৌধুরী যে কথা দিয়ে আমরা বিরতিতে চলে গিয়েছিলাম যে মাল্টিপ্লিসিটি এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো গ্রহণযোগ্যতা শুনানি এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আপনার অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই মামলার সংখ্যাও বেড়ে গেছে জনগণও বেড়ে গেছে মামলার ধরনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তো আপনি কি মনে করেন যে কোন বিষয়গুলো করলে এই সমস্যাগুলো কিছুটা হলো লাঘব হবে আপনি সেটা কিভাবে মনে করেন লাঘবের কথা চিন্তা করতে হলে আমাদের আপোষ কামিতাকে আরও বেশি উৎসাহিত করতে হবে কারণ যে কোনো সিভিল লিটিগেশন এর যে মূল কারণই হচ্ছে হয় সম্পত্তি নাই পারিবারিক কোনো বিষয় বা মহানারীর বিষয় এ কয়েকটাই অতীত সমবদ্ধ থাকে ঘুরে বেড়ে অথবা সিভিল লিটিগেশন তো আবার আমরা অর্থীর আদালতের দিকে গেলেও হতে পারে এখানে আমাদের মূল মোকদ্দমার সংখ্যাগুলো কমাতে হলে আমাদের একটা আপোষের কালচারটা খুব শক্তভাবে চালু করতে হবে কারণ ছোটোখাটো যে বিষয়গুলো নিয়ে মামলা হয় সত্যি খুবই কষ্ট এবং এক্ষেত্রে আমাকে বলতে হচ্ছে গ্রিক প্রবাদ আছে একটা যে মামলা করে কেউ কোনো দিন যেতে না কেউ গরু হারিয়ে ছাগল পায় কেউ গরু হারিয়ে ছাগলটাও পায় না আর যে হেরে গেল সে তো সব কিছু হারিয়ে ফেললো আর যে যেটা নিয়ে মামলা করলো পুরাটা না পেলো কিছুটা পেলো তো পেলো এর মধ্যে তো মামলার অন্য অনেক খরচ আছে সেগুলা তো তাকে খরচগুলো নির্বাহ করে তাকে পেতে হলো এই জন্য আমাদের 
মূল আপসকমিতার দিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং মামলা করা থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করার জন্য একটা সামাজিক চাপ আন্দোলন এ ধরনের কিছু দরকার না হলে এই মামলা চট সহজে নিরসন করা আপাতত কোনো উপায় দেখে নেই একসময় বলা হতো যে মামলা এখনও ইয়ে মন্ত্রণালয় থেকে বা সুপ্রিম কোর্ট থেকে চাপ দেওয়া হয় যে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করো দ্রুত নিষ্পত্তি করো তো মনে পড়ে আমি কিন্তু আতাউর রহমান খান আমাদের যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আমি ওনার ডাইরেক্ট আর্টিকেল ছিলাম উনি আমার গুরু ছিলেন মানে ওকালতি জীবনের যে গুরু আমি ওনার জুনিয়র ছিলাম আর্টিকেল শুরু করেছি উনি একদিন গল্প করে বলছিলেন যে উনি একসময় মুন্সেফ ছিলেন তো মুন্সেফ মানে ইনসেফ কান্নেওয়ালা তো ওনাদের যখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্ট তখন হাইকোর্ট ছিল যে লেখা হতো কেন এত মামলা কম হচ্ছে নিষ্পত্তি বেশি হচ্ছে না ওনারা তখন বলছিলেন যে হুজুর আপনি মামলা সাফ করে দিতে পারি ইনসাফ হবে কিনা তা বলতে পারবো না ট্রুলি খুব বেশি চাপাচাপি করলে মানে সুস্থ বিচারটাও হবে না এটাও ঠিক কিন্তু যে কারণে ছোটোখাটো ব্যাপারে যে মামলাগুলো হয় এগুলো ইজিলি সামাজিক যে তেমন একটা আপোষ কালচার তৈরি করা যায় তাহলে এগুলো ইয়ে দুর্বৃত করা সম্ভব হ্যাঁ তো স্বাভাবিকভাবে এটা এটা সামাজিক একটা বিষয় নিয়ে আপনি বলছেন এবং এটা তো আসলে একদিনের ব্যাপার না এই এই সংস্কৃতিটাকে চর্চা করতে হবে মানসিকতার ব্যাপার এর সাথে অনেক কিছু জড়িয়ে পড়ে রাজনীতিক অস্থিরতা বা দুরবস্থা এগুলো জড়িয়ে পড়ে কিন্তু তারপরেও যদি আমরা লজিস্টিক সাপোর্ট যে কথাটা উনি বলছিলেন জনাব শফিকুল্লাহ সাহেব বলছিলেন সেই লজিস্টিক সাপোর্টের দিক দিয়ে প্লাস যে দক্ষতা দক্ষতা এবং লজিস্টিক সাপোর্ট এই দুটো কি এই প্রেক্ষাপটে কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন তখন মনে পড়ে গেল যখন জেল এর সাথে সবের সময় আমাদের ডিসেন্ট্রালাইজেশন হয়ে গেল মামলাগুলো উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাতে কতখানি বিচার হয়েছে বিচার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল কিন্তু বিচার ব্যবস্থা একটা প্রতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এর সঙ্গে যেমন বিজ্ঞ আইনজীবীদের প্রয়োজন সঙ্গে তাদের মহড়ারও লাগে মহড়ার দিয়ে তো সেই জ্ঞানটুকু থাকতে হবে আবার বিচারের কাজের জন্য বিচারকদের সঙ্গে তাদের কোর্টের স্টাফ লাগে সেরস্তাদার পেশকার নাজির এরকম প্রসেস সার্ভার অনেকগুলো পদের নাম আছে এই সবগুলোতে আপনি রাতারাতি তো কোনো পরিবর্তন করা যাবে না একই সাথে একজন ল পাস করার পর কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন আইনজীবী হন আইনজীবী হলেই অভিজ্ঞতা তো আর ছ মাস এক বছর দুই বছর করা সম্ভব না যখন কোনো বড় মামলা প্রত্যেকেই চাবে একজন ভালো আইনজীবীকে নিয়োগ করা হোক আমাদের সময় শুনেছি বাবা ছেলেকে আইন পড়িয়েছেন কিন্তু ছেলে যখন উকিল বিজ্ঞ আইনজীবী হলেন বাবা কিন্তু ছেলেকে মামলা দিচ্ছেন না বাবা বলছেন তুমি কোর্টে যে একটু বড় উকিল ধরবা ধরে এই মামলাটা দিবা কাজেই এটা অভিজ্ঞতার মতো ব্যাপার এখন চারশো ষাটটা উপজেলা ছিল আমাদের ওই সময় এখন তো আরও বেশি হয়েছে এই ওই উপজেলাতে রাতারাতে তো এত ভালো আইনজীবী হওয়া সম্ভব না এদের মুসাবিদা করতে হবে ওকালতি করতে হবে চিফ মানে জবান মধ্যে নিতে হবে জেরা করতে হবে এবং এই সিভিল মামলার সঙ্গে তো অনেক দলিলপত্র অনেক কিছুর ব্যাপার জড়িত আছে এগুলো বুঝে শুনে তারপরে ফাইল করতে হবে আবার ওখানে বলা হয় অ্যাডমিটেড ফ্যাক্ট নিড নট বি প্রুফ জোন একটা কথা আছে অন্য জায়গায় ঠিক তেমনি যেটা আমি একবার অস্বীকার করে ফেললাম স্টপেলে পড়ে যাব স্টপেল যে নীতি নীতিতে আমি যদি ঠিক মতো ওই পয়েন্টটা না বলি আমি আর পরে নিজে বাড়িতে হয়ে যাব এটা খুব সুখ্যাতি সূক্ষ্ম ব্যাপার এটা রাতারাতি করা যাবে না সেজন্য এখানে যদি আমার পরামর্শ চান এই পেশাটাকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখতে হবে আমার অভিজ্ঞতা আলোকেই বলছি কেউন দিন কোন উকিল সাহেব আসবেন ইয়ে কোন মক্কেল কোন উকিল সাহেবকে কত টাকা দিবেন সেই হিসাবে বিচার হবে এভাবে ঠিক করা সত্যিকার বিচার সবাইকে দেওয়া যাবে না আমি এই বিষয়ে একটু জনাব শফিকুল্লাহ সাহেব 
যে আপনি কর্মরত আপনি একজন সুপ্রিম কোর্টের লয়ার উনি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন এখানে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে অভিজ্ঞতার একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে পাওয়ার অফ অ্যাটোন আপনি জানেন যে প্রবাসে অনেকে আছেন যাদের দেশে অনেক সম্পত্তি রয়ে গেছে বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে সেই পাওয়ার অফ অ্যাটোন এটা সম্পন্ন করতে হয় এবং এই পাওয়ার অফ অ্যাটোনি করার পরে অনেক সময় অনেক জটিলতাও দেখা যায় যাকে যতটুকুর জন্য পাওয়ার দেওয়া হলো তিনি হয়তো বা সেটার অ্যাবিউজও করতে পারেন বা এটা করা হয়ে যায় অনেক সময় তো এই ক্ষেত্রে প্রবাসীদের স্বার্থে বা প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে আপনি পাওয়ার অফ অ্যাটোনির ব্যাপারে কি বলবেন ধন্যবাদ শ্রী বিশ্বে বাংলাদেশ সরকার পাওয়ার অফ অ্যাটোনি অ্যাক্ট টু নতুন আইন করেছেন সে নতুন আইনে আপনার এটাকে ফরেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলা হয় সেখানে এই ফরেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি একটা ফর্মেট দেওয়া আছে সেখানে দাতা এবং অ্যাটর্নির প্রিন্সিপাল এবং অ্যাটর্নির ফটো মাস্ট ইতিপূর্বে এই ফরেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন ছিল না বিধান ছিল না এখন রেজিস্ট্রেশন এটা বাধ্যতামূলক যদিও সে ধরেন দাতা লন্ডনে আসেন অ্যাটর্নি বাংলাদেশে আসেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি রেডি করে এখানে আমাদের কনসুলার অফিস এটাকে অ্যাটাস্টেড করবে অ্যাটাস্টেড করার পরে বাংলাদেশে যাবে বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্ট্রি এটা কাউন্টার অ্যাটাস্ট করবে কাউন্টার অ্যাটাস্ট করার পরে নতুন আইনে এটা এটা ডিসি অফিসে ট্রেজারি অফিসে যাবে ট্রেজারি অফিস থেকে এখন এই বিধানটা অনেক সহজ এবং সুন্দর করা হয়েছে ফৌজারি থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ফ্রড ফৌজারি থেকে ট্রেজারি অফিসে যাওয়ার পরে ট্রেজারি অফিসার এসিল্যান্ডকে চিঠি লিখবে যে এই সম্পত্তি এই মিউট্রিশান এই দলিল এগুলো জেনুইন কিনা তারপর এসিল্যান্ড এগুলো তদন্ত করে আবার ট্রেজারি অফিসারের কাছে আরেকটা চিঠির মাধ্যমে জানাবে যে এইটা মিউটেশন অ্যান্ড এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাগজাতি সঠিক আছে তারপরে ট্রেজারি অফিসার সেখানে এটাকে বালামভুক্ত করবেন একটা রেজিস্ট্রি আছে সেখানে এন্ট্রি করবেন এবং দুইশো টাকার অ্যাডেসিভ স্ট্যাম্প লাগিয়ে সেখানে একটা নাম্বার দেবেন এবং এই অরিজিনালটাই সাব রেজিস্ট্রি অফিসে চলে যাবে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গেয়া যাওয়ার পরে সেখানে সাব রেজিস্ট্রি এটা রেজিস্ট্রি করে দেবেন সেই জায়গায় দাতার উপস্থিতি থাকার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে এই ফরেন পাওয়ার অ্যাপরটনি সহজ করা হয়েছে এবং এইটাকে একটা ফরমেট করা হয়েছে তবে আজকে দুঃখজনক হলো সত্য যেটা আমাকে একটু আমি বিচলিত হয়েছে সেটা হলো যে পাওয়ার অপরচুনিটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভ অ্যাক্টটাই এবং সেখানে একটা ফরমেট আছে ফরমেট অনুযায়ী পাওয়ার অপরচুনিটি আমি আমার বন্ধু এখানে চলে সিটেস শিব্বির আহমেদের চেম্বারে বসেছিলাম উনি একটা ফরেন পাওয়ার অপরচুনিটি ড্রপ করতেছেন তখন উনি আমাকে বললেন যে আগে বাইশটা ক্লথ ছিল এ আজকে আমি প্রথম গতকালকে আমি প্রথম দেখলাম যে এখানে আঠারোটা পয়েন্ট তাহলে এই আমাদের যে কাউন্সিল কাউন্সিল অফিস থেকে অথবা আমাদের হাই কমিশন থেকে যে ফরমেটটা দেওয়া হলো এই ফরমেটটার সাথে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভে যেটাতে সেটা সাংঘর্ষিক হয়ে গেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ফরেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এখন রেজিস্ট্রির বিধান করে এটা খুব সহজ হয়েছে সেক্ষেত্রে দাতা যিনি দাতা দাতা কিন্তু এই ফর্ড পর্যারি থেকে উনি বেঁচে যাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাক্টের আরেকটা কথা বলা আছে আইনে বলা আছে সেটা যে আমি অ্যাটর্নিকে পাওয়া দিলাম টু সেল দি প্রপার্টি কিন্তু এটার যে কনসিডারেশন মানি 
কনসিডারেশন মানে যে মূল্য সম্পত্তি বিক্রি করলেন যে কোনো পরিমাণের সম্পত্তি এটার মূল্য কিন্তু দাতার কাছে আসতে হবে জমি বিক্রি করে টাকাটা কিন্তু মানি লন্ডারিং এর মধ্যে পড়ে যাবেন কারণ ওনার ওইখানে তো আরো ইনভেস্টমেন্ট আছে উনি সেটা সেখানে ইনভেস্ট করবেন জায়গা জমি সম্পত্তি ওইখানে থাকবে সরকারের অনুমতি দিয়ে উনি বিদেশে কোন কাজে জানতে পারেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে আনতে পারেন অনুমতির বিধান আছে এই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে ফোরজারিটা অনেক কমে আসবে যদি কোনো কারণে দাতা তার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন করতে চায় এবং ইতিমধ্যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির অনেক কিছু কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কি দাতা সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি উজ্জ করতে পারবেন ক্যান্সেল করতে পারবেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ক্যান্সেল করতে পারবেন উনি যদি সন্দেহ করেন যে আমার এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অ্যাভিউজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে উনি এটা ক্যান্সেল করতে পারেন উইতে পাওয়ার নোটিস টু দি অ্যাটর্নি ক্যান্সেল করে দিতে পারেন সিমিলার একটা ডকুমেন্টস রিভোকেশন অফ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সেই রিভোকেশন অফ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এখানে করে ওই সিমিলার প্রসেসে গেলেই সব রেজিস্ট অফিসে এটা প্রেস্টি হয়ে যাবে এখন অনেক সিম্পল হয়ে গেছে মেটারটা অনেক সহজ হয়ে গেছে সত্যি কি আমাদের দেশের কিছু কিছু আমাদের মান্দা তামলের ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য আমরা সাফার করছি বটে কিন্তু আমাদের দেশের বিভিন্ন সরকার সময় 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 ভালো ভালো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটাকে অনেক আগিয়ে এনেছেন অনেক যুগবুজি করে এনেছেন যেমন আমাদের বর্তমান নিবন্ধন বা সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করার বিষয়টা ক্রয় বিক্রয় বা যে কোনো ধরনের হস্তান্তরের এই যে রেজিস্ট্রেশনের যে নিয়মকারগুলো এত আধুনিক করা হয়েছে আগের অনেক জটিলতা কমে গিয়েছে এবং এরকম রেজিস্ট্রেশন থেকে যে মামলাগুলো উৎপত্তি হতো সেগুলো গোড়াতেই শেষ হয়ে গিয়েছে ঠিক একইভাবে নাম জারি সহ অন্য অন্য অনেক কিছুতেই আমাদের দেশের আইনের অনেক অগ্রগতিও আছে এবং সেই জিনিসগুলোই আমি একটু বলতে চাই যে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের যদি এখন যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছেন প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন হচ্ছে এখন নম্বর এক নম্বরের আগ্রহের বিষয় আইনের চান্স না পেলে তখন অন্যগুলাতে যায় আগে ছিল ইকোনমিক্স ইংলিশের ইংলিশ ফলে এই মেধাবী ছাত্রদেরকে যারা অগ্রতিতে আসছেন পরবর্তীতে আমরা যদি আমরা একটা চিন্তা করতে পারি আমি যেহেতু বিচারক হিসেবে ধীরে ধীরে জীবন কাজ করেছি অগ্রতি করেছি আমার নিজস্ব চিন্তা আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি যারা ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস করতে চান তারা করবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আমি বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জর্জিত করতে যেয়ে দেখেছি বারে যদি মেম্বার হয় দুশো জন সত্যিকারের মানে যাদের বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে ওখানে করতে পারেন এমন হাতে গুনা পাঁচ ছয় জনকে পাই যেমন দেওয়ানি ব্যাপারে তেমনি ফৌজদারি ব্যাপারে তো সেই জন্য যারা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের আয়ের ব্যবস্থা তেমন থাকে না পড়ার আগ্রহ তেমন থাকে না মক্কেল তেমন আসে না ফলে বিচার ব্যবস্থায় আইন পেশাটা অনেকটা ওই পুঁজি পতিদের মতো ওই কিছু আইন পতিদের কাছেই চলে যায় ধন্যবাদ আমরা দেখতে দেখতে আরেকটা বিরতি পর্যায়ে চলে আসছি আমরা এই বিষয় নিয়ে আলো আলোচনা করবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছিলেন এল বি টোয়েন্টি ফোরের নতুন আয়োজন ল অ্যান্ড অ্যাকশন উইথ শিফ্ট সাদিক প্রোগ্রামটি আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলছিলাম আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি একজন বিচারক যিনি অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং আরও একজন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসব আমাদের সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম
Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all Designer Abaya, 60% off on Designer Kaftan, 50% off on Westcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1 Bonte E. Telephone 0207018 Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs, whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service. 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. PCO claims mini cab driver or bipodor bondhu gari accident khoria jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims afnare dito pare 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 0207791799 Isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you're in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. A clear sale. Pahila November 2017. Theke. Salma Designer Abaya House. Tichche shokol Abaya rupor shorbo chhu 70 percent mundo char. Kaftan rupor shorbo chhu 60 percent. Westcott rupor shorbo chhu 50 percent. 500 gram ajwa khejur matro 10 pound. Abong Islamic boy rupor chhu shorbo chhu 50 percent mundo char. Ajya shun abong amader clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E11 JE. Telephone 0207018 2375. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Assalamu alaikum. Shukri da shukri shota. Shongi thakar jano dhonno bat. Birutil pod abar amra firi ashlam. LB24 and notu na ajon. Law and Action with Shibli Sadiq program titi. Aachkiri amadiri program e. Tujan amantri tothi thi hoi aashe chan. Aak jon. Shabek Bicharok, Jalao Daira Joj, Abong Arik Jon, Bangladesh Supreme Court Air NGB. I am going to ask you, Shufikula Shabek, that the Probashi, the Pry Equity Bishlak Probashi, Priti Bibino Jagati Roechen, Abong Shabek Babi Dashet Tane, Ba Onno Jikuno Prashungi Kotar Karoni Ho, Dashi Onadir Onikrokom Business Thakte Pade, Kroy Bikroy Bishoy Thakte Pade. তো স্বাভাবিকভাবে একজন প্রবাসীর পক্ষে অত সময় দেওয়া সম্ভব হয় না অনেক কিছু জানাও সম্ভব হয় না কিন্তু এর মাঝেই ওনারা হয়তো বা কোনো ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে যে কোন বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা উচিত যেগুলো করলে উনি ক্রয় হোক বিক্রয় হোক বা অন্য যে কোনো বিষয় হোক হয়রানি থেকে কিছুটা হলো রেহাই পাবেন ধন্যবাদ শ্রী সাহেব আমি যেটা আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে কোনো সম্পত্তির মালিক ওনার সম্পত্তিটা উনি বিক্রি করবেন সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই উনি গিয়ে ওনার অ্যাকাউন্ট একজন দেওয়ানি মামলা মোকদ্দমা করে সিভিল প্র্যাকটিস করে এরকম একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা 
অন দি আদার এন্ড ক্যাথে আর যিনি তাও উনি যদি প্রবাসী হয়ে থাকেন আমি তাকেও বলব অনুরোধ করব আপনি আপনার একজন আইনজীবীকে নিয়োগ দেবেন নিয়োগ দেওয়ার পক্ষে পরে দুই পক্ষের আইনজীবী দুই পক্ষের আইনজীবী কাগজপত্রের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে সেটা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে লিখিতভাবে দিতে পারেন লিখিতভাবে মতামত দিতে পারেন যেইটা এখন আমাদের দেশে বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কোম্পানি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারা শুরু করেছেন আইনজীবীর থেকে ওপিনিয়ন নিয়ে তারপরে সম্পত্তি খরিদ করেন আমার আমি নিজে অনেকগুলো কোম্পানির লিগাল অ্যাডভাইজার প্যানেল লয়ার ব্যাংকের সব জায়গায় কিন্তু এখন এই প্রথাটা চালু হয়েছে যে না আমার আইনজীবীর কাছে গিয়ে ডকুমেন্টস পাঠানো হয় আইনজীবী যদি ভ্যাটিং করে বলে যে না এ প্রপার্টি কিনা যায় সেইভাবে প্রবাসে যারা আসেন আমি মনে করি ওনারা ক্রেতা অথবা বিক্রেতা আইনজীবী নিয়োগ করা উচিত সেই আমি আপনার ঠিক কথার মাঝখান থেকে একটু কথা নিয়ে নিচ্ছি যখনই আপনি ব্যাটিং শব্দটা বললেন এটা তো স্বাভাবিকভাবে একজন আইনজীবী হিসাবে আপনি একজন প্যানেল লয়ার হিসাবে কিংবা নিযুক্ত একজন আইনজীবী হিসাবে আপনি এটা করছেন কিন্তু এই ব্যাটিং করার ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সেই ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু নির্ভরতার সাথে তথ্য পাচ্ছেন যেটা অন্তত এই দেশে ইউকেতে আমরা জানি যে যে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে আমরা সেটা যে কোনো মিনিস্ট্রির মাধ্যমে যে কোনো ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ল্যান্ড রেজিস্ট্রির যে বিষয়গুলো এগুলো আমরা জানতে পারি সেটি কি বাংলাদেশে সেই বিষয়গুলো কি পর্যাপ্তভাবে আছে বাংলাদেশে অনলাইনে এইরকম কোনো সিস্টেমে নেই শুধুমাত্র স্পেসিফিক অফিসে গিয়ে সাব ডিস্ট্রি অফিস এ সিলিন্ডার অফিস তহসিল অফিস ভূমি অফিস যেটাকে বলে সেগুলো গিয়ে এই সম্পত্তিটার অথেন্টিসিটি এই মিউটেশন ঠিক আছে কি না যিনি দাতা বিক্রেতা ওনার এই নামে মিউটেশন আছে কি না খাজনা কত পর্যন্ত পরিশোধ আছে সি এস এস এ আর এস খতিয়ান অনুযায়ী উনি সম্পত্তির টাইটেলটা ঠিক আছে কি না এই অফিসে গিয়ে তহসিল অফিসে গেলেই মেইনলি এই বিষয়গুলো বের হয়ে আসবে এইটা ক্রেতা ইজিলি গিয়ে এই খবরটা নিতে পারেন কিন্তু আমাদের দেশে অনলাইনে এরকম কোনো ডাটা সিস্টেম নাই যে আমি একটা ক্লিক করলেই আমি ঘরে বসে সকল সিস্টেম আমি জেনে যাব এটা আমাদের দেশে করা সম্ভব হয় নাই অতীতে এটা একটা চেষ্টা ছিল কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই তবে এই রকম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই যে শত বছরের শত শত বছরের যে দলিল দশ পাতা পনেরো পাতা বিশ পাতা পঞ্চাশ পাতা একশো পাতার দলিল এইটা পরিবর্তন হওয়া দরকার সেই ক্ষেত্রে এই উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যেভাবে হচ্ছে সেটাকে ফলো করে সেই মডেলটাকে আমাদের দেশে ইন্ট্রোডিউস করা ইন্ট্রোডিউস করা উচিত বলে আমি মনে করি এখন তো কিছুটা হয়েছে এখন ফরমেট এখন ফরমেট হয়েছে কিছুটা হয়েছে বাট এখানে যেমন আমার জানা মতে অস্ট্রেলিয়া সহ অনেক দেশেই যে দাতা ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে দামপত্র ঠিক হলো জমির টাকা পয়সা লেনদেন হয়ে গেল নয় স্ট্রেইট এস সিলিন্ডার অফিসে যাবেন সেখানে দাতার নামের জায়গায় গ্রহিতার নাম আসবে এবং একটা স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে যে এটাই আপনার দলিল আর নো মিউটেশন কোনো নাম জারির কোনো প্রয়োজন নেই এই রকম সিস্টেম যদি এরকম সিস্টেম করা হয় এবং সহজীকরণ করা হয় তাহলে মানুষ প্রবাসী হোক আর যারা দেশে আছে সবাই উপকৃত হবে সুতরাং আমাদের এই সিস্টেমকে পরিবর্তন করা দরকার এই সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন করা দরকার কিছু যে পরিবর্তন হয় নাই তা না কিন্তু রেজিস্ট্রেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ এগুলোতে অনেক পরিবর্তন এসছে দলিলের স্পেসিফিক ফরমেট হয়েছে পাওয়ার অ্যাপেটনের স্পেসিফিক ফরমেট হয়েছে দাতা গ্রহিতার ছবি বাধ্যতামূলক 
তিন নম্বর ন্যাশনাল আইডি নাম্বার গ্রহিতার তিন নাম্বার এবং গ্রহিতার সেই রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে গ্রহিতার যে তিন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেই তিন সার্টিফিকেটকে অরিজিনাল কিনা সেটাও কিন্তু মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করার এখন বিধান আছে সো যে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই যে বিশাল আকারের দলিল দশ পনেরো বিশ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার এটা আদৌ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না সুতরাং এখানে সহজীকরণ করতে হবে জাস্ট লাইক এ স্মার্ট কার্ড এটা আমি সূত্র ধরে এবার জনাব চৌধুরী সাহেবের কাছে আসছি জনাব চৌধুরী আপনি যখন বিচারক ছিলেন যখন আপনি কোর্টে বসতেন তখন ঠিক যে বিষয়টা উনি বললেন যে এই সমস্ত কাগজের কারণে অনেক সময় এই জাতীয় মামলার সংখ্যা কি ছিল কখনো যে শুধুমাত্র কাগজের ভুলের কারণে মামলার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে জলি মামলা অধিকাংশ তো জমি সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা এবং তার অনেক একটা ভালো সংখ্যা ঠিক বিশ পঁচিশ কত শতাংশ এভাবে বলা ঠিক হবে না একটু ভালো সংখ্যার মামলায় এই ধরনের বিষয়গুলো থেকেই উদ্ভাবিত হয়েছে যেমন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বলা একটা নীতি আছে বলা হয় ক্রেতা সাবধান নীতি এই ক্রেতা সাবধান নীতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি নিজে সাবধান না হন তাহলে তো এই বিষয়গুলো বিপদে তিনি পড়বেনই সেই ক্রেতা সাবধান নীতির জন্যই তাকে যাওয়া উচিত একটু আগে আমাদের সবিক সবাই যেটা বললেন যে সেরকম বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে যার তার কাছে না গ্রামে কিছু টাউট শ্রেণী আছে যারা সব ব্যাপারে নাক গলাতে চায় তাদের কাছে গেলে তিনি যেমন কব ডাক্তারের কাছে গিয়ে অপারেশন করলে তো রোগীর কি হবে ঠিক সেরকম আপনি পেশা মানে রিয়েল যারা পেশার সঙ্গে জড়িত তার কাছে গেলে ক্রেতা শব্দ নীতি অনুযায়ী দেখা যাবে তার আপনাকে প্রথম একটা কতগুলো প্রশ্ন দিবেন যে এই জমির আগে মালিক ছিল কে এইগুলো কয়েকটা প্রশ্ন দিলে প্রশ্নগুলো ফিল আপ করলেই নাইনটি পারসেন্ট ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে এইভাবে যদি এই সিস্টেমেটিক্যালি করা যায় এখন সেভাবেই আমাদের দেশের এই পরিবর্তনটা হয়েছে খুবই ইতিবাচক আমি কিন্তু আমার দেশের বিচার ও আইন ব্যবস্থার দিকে ইতিবাচক এগোচ্ছে এটুকু আমি আশাবাদী সেখানে এই দলিল যে আগে ফরমেট ছিল কস্য পত্র বিধং কার্যন চা আগে এ অর্থ কেউ বুঝত না ওই আগে যে সংস্কৃতি যে শব্দগুলো ব্যবহার হতো সেগুলাই ছিল এখন সেগুলো চেঁচে ফেলে দেওয়া হচ্ছে শুরুই হচ্ছে মহান আল্লাহ তাহার দলিলের বান শুরু করছি শেষ কত ইয়ে নেই তারপরে মূল বিষয়টা কে মালিক কবে মালিক ছিল কে কোথায় ছিল সুন্দর করে দলিলটা এখন কিন্তু মোটামুটি আয়নার মতো পরিষ্কার করে দেখা যায় তবে কোন জায়গাতে পরিবর্তন আনা হবে বাংলাদেশে বলা হয় সাধারণ লোক যে লেখাপড়া কমও জানে দুই ব্যাপারে তারা খুব সচেতন কোনো লেখাপড়া জানে না আমি দেখেছি আমার অভিজ্ঞতেও প্রত্যেকটি গ্রামে সাধারণ কৃষক বা লোকও তার স্ত্রীর ব্যাপারে আর তার সম্পত্তির ব্যাপারে সে লেখাপড়া কিচ্ছু জানে না কিন্তু তার দাদার দাদা কে ছিল তার থেকে কতজন ওয়ারিশ ছিল কিভাবে এই সম্পত্তির মালিক হলো তার মুখস্থ বলে দিতে পারত এই জন্য প্রবাদি আছে আমাদের সাধারণ কৃষক লোকরা গ্রামের লোকরা দুটি ব্যাপারে সচেতন নিজ সম্পত্তি আর নিজ স্ত্রী তো সেখানে বলছি যে ওয়ারিশের ব্যাপারটা মূল সমস্যাটা হয় অধিকাংশ দেওয়ানি মামলায় চলে আসে ওয়ারিশে না গোপনের জন্য বা আমাদের যেহেতু মুসলিম উদ্দেশ্যত এলাকা আমাদের অনেকেই মহিলাদের আগে মেয়েদেরকে অংশ দিত না ভাইরা নিয়ে নিত কিন্তু মুসলিম শরিয়া আইনে তো প্রতিটি মেয়েও সম্পত্তি অধিকার পাবে তো এই এই জিনিসটা যদি ঠিকমতো সংরক্ষণ করা হয় সেইখানটা আমাদের আবার জোর দিতে হবে যে প্রকৃত কে কার ওয়ারি তেমন একটা জায়গা থাকতে হবে যে সেই জায়গা থেকে সেই অফিস থেকে বলে দিবে এ এর ওয়ারি ছিল এর বাইরে কোনো ওয়ারি চার নাই কিন্তু আমাদের এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে দিতে হয় তেমন কোনো অফিস নেই কিন্তু আপনাদের এখানে যেতে আছে এর মূল জায়গায় যেতে হবে বার্থ সার্টিফিকেট জন্ম এবং মৃত্যু সনদ এবং সনদের সঙ্গে মৃত্যুর পর কারাগার ওয়ারিস থাকলো এই তা যদি ঠিক মতো থাকে তাহলে আমাদের দেওয়ানি মামলার 
এই সব জমি সংক্রান্ত মামলা অনেক কিছুই অনেক কমে যাবে ধন্যবাদ আপনার কথার সূত্র ধরে আমি এখন জনাব শফিক সাহেবের কাছে যাচ্ছি আপনি একটা প্রবাদ বললেন যে সম্পত্তি এবং স্ত্রী বাংলাদেশে একটা তথ্যগত একটা উপাত্ত এরকম যে একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের মামলার সত্তর শতাংশই ছিল জমি এবং নারী সংক্রান্ত তো এখন আপনি একজন আইনজীবী হিসাবে আপনি কি মনে করেন যে সেই উপাত্তটার ধরন এখনো ওই রকমই আছে নাকি মামলার ধরন এখন বহুবিধ হয়েছে মামলার ধরন বহুবিধ হয়েছে এটা যেমন সত্যি তেমনি সিভিল ম্যাটার এবং এই নারী সংক্রান্ত মামলা এখনও কিন্তু সিক্সটি পারসেন্ট কিন্তু এই নারী এবং ভূমি সংক্রান্ত আর ফর্টি পার্সেন্ট অন্য অন্য বিষয়ের উপর দেওয়ানির বিষয়ের উপর অন্য অন্য তবে আমাদের দেশে যেটা এই নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে যে মামলাগুলো হচ্ছে তার মোর দেন সিক্সটি পার্সেন্ট ফলস কেস আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি আমাদের অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশন এবং অনারেবল অ্যাপেলেট ডিভিশন এই সমস্ত মামলার ক্ষেত্রে সহজেই ভিকটিম যারা তাদেরকে রিলিফ দিয়ে দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে যে মেয়ে আর ছেলের মধ্যে সম্পর্কের কারণে তারা নিজেরা গোপনে বিয়ে করেছে কিন্তু মামলার আসামি হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন সহ অনেকেই এবং ওই পরিবারের প্রভাবশালী যে থাকবে সে সে তাকে যেন সে কোন তাকে আটকে দেওয়া তাহলে মামলাটা যেন দুর্বল এবং আমাদের এই যে নারী ও শিশু শিশু নির্যাতন দমন আইন এই আইনে কিন্তু বলা আছে যে তিন মাসের আগে কোনো জামিন নয় অথবা অথবা চার্জশিট দাখিল করা পর্যন্ত এটা অন্যায় হুইচ এভার ইজ আর্লিয়ার কিন্তু এটা একটা অন্যায় এবং এইভাবে মানুষ যে সাফারিং হচ্ছে আমি নিজের আমার বাস্তবিক যদিও আমি ফৌজদারি মোকদ্দমা করি না কিন্তু আমার জানা মতে দেখা মতে শোনা মতে বহু মামলায় বহু বয়স্ক মা বাবা মামলার আসুন জেল খাচ্ছেন জেলে পচে মরছেন কিন্তু এইটা কোনো হিউম্যানিটি না এই আইন সংস্কার প্রয়োজন এই আইন পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আমি যেটা আবার রিপিট করতে চাচ্ছি সেটা আমাদের হাই অনার হাইকোর্ট ডিভিশন অ্যাপেল ডিভিশন এই বিষয়টা খুব লিলিয়ান ভিউতে দেখে মা বাবা যেখানে যে মামলার আসামি ইজিলি হাইকোর্টে গেলে জামিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার আগেই যে তিন মাস ওই তিন মাসের সাফারিংস এটা অনেক এটা অন্যায় আইন নিজেই যেন একটা বেআইনি কাজের কারণ আর জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার মাননীয় জেলা দায়রা জজ সাহেব সাবেক উনি বলছেন সিপিসিতে এখন নতুন বিধান করা হয়েছে এডিআর অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন আন্ডার সেকশন এইটি নাইন এ কিন্তু আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো এই রকম অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন হয় না প্র্যাকটিক্যালি শুধু ওইটার জন্য একটা ডেট রাখা হয় সেই ডেটে কোনো পক্ষ আসেও না কোনো অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন হয় না কিন্তু এটা ভালো উদ্দেশ্যে করা হয় আপনার এই কথার সূত্র ধরে আমি এখন জনাব চৌধুরী সাহেবের কাছে আসবো জাপানে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে যিনি মামলা করেন তিনি সমাজের দৃষ্টিতে একজন নিম্ন হেয়পূর্ণ ব্যক্তি অর্থাৎ তিনি কিরকম খারাপ হলে উনি মামলাটা করছেন এবং অনেকটা দেখা যেত যে জাপানে একসময় এরকম হতো যে যদি দুই পক্ষ কোর্টে চলেই যেত তাহলে কোর্ট তার এজলাস ছেড়ে তার খাস কামড়ায় নিয়ে সর্বশেষ চেষ্টা করতেন এবং দেখা যেত যে সেই ক্ষেত্রে সেটাও সমাধা হয়ে যেত একজন সাবেক বিচারক হিসাবে আমি বলবো আপনাকে যে আমাদের বিচার ব্যবস্থা কি এরকম কোন বিধান আছে যখন বিচারক দেখতে পেলেন যে এটা আসলে বিচার্য বিষয় নেই এখানে তেমন কিছু এটা যদি মামলা করা হয় তাহলে হয়তো অনেক সময় যাবে এখানে অনেক কিছু ইনভলভ হবে তার চেয়ে ভালো উনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে উনি নিজে 
এই অল্টারনেটিভ একটা ডিসপিউটের মাধ্যমে বা শালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উনি হয়তো বা সেটা শেষ করে দিতে পারেন ওনার নিজের চেম্বারে গিয়ে এরকম কি কোনো বিধান আছে বা বিধান যদি নাও থাকে কোর্ট কি তার ইনহারেন্ট পাওয়ার দিয়ে এরকম যে ছোটখাটো বিষয় এগুলোকে নিষ্পত্তি করতে পারে কি আমি দুটো জিনিস উত্তর দিচ্ছি যেটা ইনহারেন্ট পাওয়ার অফ দ্য কোর্ট আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আমাদের দেওয়ানি আইনের একশো একান্নটা বিধানটা আছে এটা এবং এই প্রসঙ্গে আমার একটা সে গানের কুলি মনে পড়ে গেল আমার করার কিছু ছিল না আমার বলার কিছু ছিল না তুমি চলে গেলে চেয়ে চেয়ে দেখলাম কারণ মামলা কোর্ট আর মক্কেলের মধ্যে তো সীমাবদ্ধ না মামলা যখন আসে দুজন বিজ্ঞ আইনজীবী থাকেন আইনজীবীর পিছনে তাদের মহারাত থাকেন তার পিছনে গ্রামের কিছু শ্রেণী থাকে যারা দুই পক্ষকে চুষে চুষে খাচ্ছে ওইখান থেকে একজন বিচারকের সব কিছুকে সরিয়ে বেরিয়ে আনা এত সোজা না তারপরও আমি আমার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা দেখেছি আমি সবার আগে কোর্টের সবচেয়ে বড় বন্ধুকে কোর্টের সবচেয়ে বড় বন্ধু বড় শক্তি হচ্ছে বিজ্ঞ আইনজীবীবেদ আমি আমার জীবনে অনেক মামলা যেমন দেওয়ানি পারিবারিক এবং ফৌজদারি আমি বিজ্ঞ আইনজীবীদের চেষ্টা করেছি আমার কথাবার্তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে তাদেরকে আগে মানে সম্মত করেছি করে আমি খাস কামরাও করেছি ওপেন কোর্টেও করেছি করেছি এবং করা যায় উদ্যোগ যদি নিতে কিন্তু কোর্টের তেমন একটা উদ্যোগ থাকতে হবে তার পিছনে এক লাগে তার নিজেরও তেমন জ্ঞান বুদ্ধি ও সততার জোর থাকতে হবে এর চেয়ে বেশি আর বললাম না সেটা হলে লোকে কথা শোনে আমি ওনার বক্তব্যের সাথে একটু অ্যাড করি আমাদের পারিবারিক মামলায় ফ্যামিলি কোর্টের মামলায় প্রি ট্রায়ালের একটা ব্যবস্থা আছে সে প্রি ট্রায়ালে দুবাই পক্ষকে নিয়ে যার সাহেব বসেন যেমন সিপিসিতে এইটি নাইন এতে এডিআর আছে তেমনি পারিবারিক মামলায় পারিবারিক একাধিক মামলা একাধিক শ্রেণীর মামলা পারিবারিক মামলা পি ট্রয়ালের একটা ব্যবস্থা আছে সেই পি ট্রয়ালে জজ সাহেব অভিভাবকের আইনজীবী এবং অভিভাবককে ডাকেন সেক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের হোক সেক্ষেত্রে সন্তানের নাবালক সন্তানের কাস্টোডিয়ানের মামলা হোক অভিভাবকত্ব হোক অভিভাবকত্ব হোক এক্ষেত্রে পি ট্রায়ালের ব্যবস্থা আছে সুতরাং এগুলোকে জোর দিতে হবে অনেকটা উনি যে বলেছেন আগে একটা সামাজিক আন্দোলন করতে হবে মানুষের মধ্যে এই জাগরণ সৃষ্টি হতে হবে যে কম্প্রোমাইজ ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন আমার কিছু লস হলেও আমি কম্প্রোমাইজ করি আমার আদার সাইডের সাথে সেই ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ভূমিকা অনেক আমি আমি স্মরণ করব মরহুম মাহমুদুল ইসলাম সাহেবকে বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সংবিধান একটা বইও লিখেছে সংবিধানের উপর কনস্টিটিউশনের উপর অনেক বই আছে ওনাকে বলা হইতো সিভিল ম্যাটারের মাস্টার উনি আমাকে অনেক মামলা আমি ওনার সাথে পরামর্শ করতে গিয়েছি যে স্যার এই মামলাটার ম্যারিট আছে কি নাই উনি আমাকে বলে দিয়েছেন যে এই মামলার ম্যারিট নাই এই মামলার ম্যারিট আছে ইভেন এটা একটা মডেল রোল মডেল উনি আমার এক মামলা নিয়ে গেছে আমি ওনার কাছে হাইকোর্ট ডিভিশন উনি আমার মামলাটা করে দেবেন অন্তত বিশ বছর আগের কথা বলছি আমি উনি আমার আদার সাইডের নাম শুনেই উনি বলছেন যে সরি শফিক সাহেব এইটা তো আদার সাইড আমার দুঃসম্পর্ক আত্মীয় হয় প্লাস এইটার বিষয়ে উনি আমার কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিয়েছিলেন আমি আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি সেই রকম আইনজীবীর প্রয়োজন আমাদের ওই রকম মানসিকতার আইনজীবীর প্রয়োজন আপনি যখন এই কথাটা বললেন তখন চলে আসে কোড অফ কন্ডাক্টের কথা তো এটা তো বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আসি এই জাতীয় কোড অফ কন্ডাক্ট কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের কথা আসি তো এইটার ভায়োলেশন হলে কি স্বাভাবিকভাবে একজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে তো একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিন্তু ওই পর্যন্ত কতজন যায় সবচেয়ে 
ইথিক্সের যে ব্যাপারটা সেটা তো আমার কাছে রোজা রাখার মতো রোজার মাসে কেউ যদি বাথরুমে যেয়ে বা লুকিয়ে কিছু খেয়ে ফেলে পানি খায় তাহলে তো কেউ দেখলো না কিন্তু প্রতিকৃত প্রকৃত রোজাদার তো তা করেন না ঠিক ইথিক্সটাও তো এরকম আমার নিজের কাছে আমি অনেকে তো এই কেউ জানবে না বলেও অনেক বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছেন যেটা আমাদের সম্মানিত বিজ্ঞ আইনজীবী বাহাদুর রাজা স্যার দেননি কিন্তু এরকম বিজ্ঞ আইনজীবীর সংখ্যা হাতে গোনা আমি ওনার এই বক্তব্যের সাথে আর একটু সংযোগ করতে চাই সেটা হলো যে যেমন বিপিটিসিতে ব্যারিস্টারি পড়তে আসার পর এখানে যে ইথিক্স একটা সাবজেক্ট আছে আমার মতে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ল ডিপার্টমেন্টে ইথিক্স সাবজেক্টটা কম্পালসারি করা উচিত তা হইলে ছাত্র জীবনে এসে কি কি ইথিক্যাল কি কি আনইথিক্যাল সেটা করা সেটা পড়ানো হলে তারা বুঝতে পারবে যারা প্রফেশনে আসবে ইভেন যারা জুডিশিয়ারিতে যাবে সবাই উপকৃত হবে কিন্তু এই সাবজেক্টটা ইন্ট্রোডিউস করা দরকার এবং এটা ইন্ট্রোডিউস করে প্লাস এখন শুরু হয়েছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে শুরু হয়েছে যে মক কোর্ট মক ট্রায়াল যেটা আমরা পাইনি কোর্টের কোনো প্রসেস প্রসিজিওর সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা দেওয়া হয়নি এখন সেটা শুরু হয়েছে আমি আপনার সাথে একমত যে জনাব চৌধুরী সাহেব যেটা বলছেন যে আইন পড়া মানেই তো আর আইনজীবী হয়ে যাওয়া না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখন কিছুটা সেই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে একজন ছাত্র চার বছর পাঁচ বছর আইন করার পরেও সে যখন কোর্টে গেল তার কাছে মনে হলো যেন সে কিছুই জানে না কারণ যে সে কেবল যে একাডেমিক যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো তার জানা আছে কিন্তু প্রসিজিওর বিষয়ে তার কোনোই ধারণা নেই অর্থাৎ আমাদের যে আইন শিক্ষা ব্যবস্থা সেটার মধ্যে একটা আমল পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে এবং সেটার ধারাবাহিকতাই আবার বিচার ব্যবস্থার উপর সেটার প্রভাব পড়বে এই বিষয়টি তো আপনি বলতে চাচ্ছিলেন ইভেন আমার ভাই বড় ভাই আমাদের শ্রদ্ধেয় চৌধুরী মনির মাহফুজ উনি সেই মক ট্রায়ালের সাথে ওনার একটা ইনভলভমেন্ট আছে আমি সেই জন্য ওনাকে সাধুবাদ জানাই এবং আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অনেকগুলো পরিবর্তন হয়েছে সেটা ডক্টর আমার এই ব্যাচমেট আমার এই বন্ধু আমার ক্লাসমেট এত ভালো আমি তাকে ধন্যবাদ দেই আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে আমিও পাশাপাশি পাশাপাশি আমাদের একজন ছাত্র সুতরাং আমিও গর্বিত পাশাপাশি আমাদের দেশের মাননীয় বিচারক মহোদয়গণের অনেক কিছু করার আছে আমি মনে করি আমি একটা উদাহরণ দিতে যাচ্ছি আমার ক্লাসমেট আমার বন্ধু জনাব গোলাম কিবরিয়া মাননীয় জেল দায়রাজস এখন জুডিশিয়াল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর উনি পিরোজপুরের আগের পোস্ট ইমিডিয়েট আগের পোস্ট পিরোজপুরের জেলাও দায়রাজস থাকা অবস্থায় উনি হঠাৎ করে চিন্তা করলেন যে এই যে সকালে মক্কেল আসে আর রাতে সন্ধ্যার সময় ফিরে এদের এদের বসার ব্যবস্থা কি কোনো ব্যবস্থা নাই তখন উনি একটা সংস্থাকে বলে অন্তত অ্যাটলিস্ট লম্বা বেঞ্চের ব্যবস্থা করেছেন দ্বিতীয়ত এই যে ফৌজদারি মামলার আসামিগণ কোর্টে আসেন তাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা কি সংশ্লিষ্ট অথরিটিকে জিজ্ঞেস করার পরে বলা হলো যে দুপুরে চিড়া শুকনা চিড়া আর এক টুকরা এই গুড় দেওয়া হয় তো উনি চিন্তা করলেন এই যে একশো অথবা দুইশো আসামি কোর্টে আসেন আনা হয় নিশ্চয় তাদের দুপুরের রান্না হয় তাহলে সেটা কোথায় যায় তখন উনি জেলারকে এবং এসপিকে ডেকে পাঠালেন উনি জেলারকে এসপিকে জেলারকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই দুইশো আসামি পার ডে এবার এই যে দুইশো আসামি পার ডে কোর্টে আসেন ওনাদের দুপুরের খাওয়ার কে খুব স্যার উত্তর হলো যে দুপুরে তো আমাদের কোনো আয়োজন নাই রান্না হয় ঠিকই কিন্তু এখানে পাঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই তখন মানে জেলা দায়রা জজ গোলাম কিবিরা সাহেব বললেন 
एस पी सहेब आपनर पुलिस डिवटिर समय दोपुर अतवा रात विभिन्न एलिक डिटिर अत पेट्रोल डिवटी आज तरह का खबर जाए ना जाए सर ताने इम्पसिबल क्यों एखे तो आसा सम्भव जख ये रानना है आसामी ता क्यों कन्भिक्टेड ना तर पानिशमेंट हो जाए तर खबर एखे आसबे ना क्या हमार बंधु तक दिए ये प्रविशन कर जे तर खबर दोपुर पुलिस मत जे रखम खबर वितरण है तर खबर एखे आसबे तरा खा तक एवं पानी सरबराह करते हैं तीन बस अत्यंत सूनम चौधरी আপনাকে অনুরোধ করব যে প্রবাসী দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি 30 সেকেন্ডে যদি কোনো রকম কোনো পরামর্শ দিতে চান আমি প্রবাসী যারা আছেন বাংলাদেশে তাদের জন্য স্পেশাল একটা আইন সেল করা উচিত তাদের যে ধরনের সমস্যাগুলো সেই আইন সেলের কাছে বলবেন এবং আইন সেল সেভাবে এটা সমাধান করবেন এটা খুবই দরকার ধন্যবাদ आईनगत विषय फौजदार क्षेत्र फौजदारी आईनजीवी देवान क्षेत्र भलो देवान आईनजीवी प्रथम परामर्श कर तेज़ सजेशन ने एज पार देर सजेशन आपनारा क्च करबेंपनारा प्रतारित हबें ना प्रतारित हबें ना एवं अपन अनेक उपकार कारण देशे साधारण तो प्रवसी एवं देश आईनजीवी के अवयड करते चाय झमेला मन कर झमेला मन करबें ना अपनारा अत्यंत अल्प समय जान तबु आईनजीवी का परामर्श नीले प्रतारित हबें ना धन्यवाद धन्यवाद अपन दोजन के अनुष्ठने आसार जो सुप्रिय दर्शक श्रोता देखते देखते अनुष्ठान शेष पर्या चले आसलम जरा प्रवसी आज देशे अनेक समस्या आज देशे गेले अनेक समय हैरान शिकार होते हैं क्योंकि तरह देशमुखी हई कारण देश के भलोबासी देशर प्रति टान देशर प्रति ममतबोध से प्रेक्षापटे अनेक समय बला जाए देश के भलोबासी देश के भलोबासा जाए ये प्रमाण करार्जन का एकबारे हल प्रवसी हवा उचित प्रवसी हम ही देशर प्रति जो टान से टानलब्धि जाए मजे जे दूज अतिथि एस एक सबक जेला दायरा जज और एक जन बांग सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी वनारा जेटा चेष्टा कर आईनजीवी परामर्श कर अग्रसर हवा समय संक्षिप्तार कारण अनेक समय होना कि जानाशनार अभाव कारण अनेक समय होना क्यों उचित होना जखनी जे विषय कोते चान बांगे गए कि कारो माध्यम ही हक को वेज्ञ आईनजीवी सावानी हक कि फौजदारी हक वेज्ञ आईनजीवी सुपरामर्श नहीं तरह से विषय सिद्धान ग्रहण करा तर आपनी जे विषय जी करते चान ना क्यों से आपनर जो अपेक्षाकृत सहजतर हो जाए सुप्रिय दर्शक श्रोता अपन अनेक प्रीति और शुभेच्छा जानिए सुस्थ्य शुभकामना आज के मत एखे विदाय निची आगामी अनुष्ठान देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सलैकुम आल्ला हाफिज़